നിങ്ങൾ ഗെയിമിംഗ് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ സാംസങ് എം ട്വൻറ്റി വണ്ണും എം തേർട്ടി വണ്ണും വാങ്ങരുത് അതിന് പകരമായിട്ട് റിയൽമി സിക്സോ ഈ ബഡ്ജറ്റ് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു ഡിവൈസോ നിങ്ങൾക്ക് മേടിക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെ ഞാൻ പറയാൻ കാരണം എന്താണ് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്തരം ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും ഇത് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്ത് ഹാരസ് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആർക്ക് സ്റ്റെക് എറ്റ് യു വളരെ ജെനുവിനായിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി എഫേർട്ട് എടുക്കാറുണ്ട് സോ ഈ എഫേർട്ടുകളെ നിങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണും ലൈക്ക് ബട്ടണും അമർത്തുക സാംസങ് എം ട്വൻറ്റി വണ്ണിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഗെയിമിങ് എക്സ്പീരിയൻസിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ കൂടുതലും സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ഈ ഡിവൈസ് എങ്ങനെ ഗെയിം ഹാൻഡിൽ ചെയ്തു എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വിഷ്വൽസ് കണ്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ സാംസങ് എം ട്വൻറ്റി വൺ പബ്ജി ലോഡ് ആക്കിയപ്പോൾ തന്നെ ബാലൻസ്ഡ് അൾട്ര എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാഫിക് സെറ്റിങ്സിലായിരുന്നു ഡീഫോൾട്ടായിട്ട് കിടന്നത് സോ അതും ഒരു റെസ്പെക്റ്റബിൾ ഫിഗറാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡാണ് ഇനി നമുക്ക് എത്ര മാത്രം ഇത് പുഷ് ചെയ്യാൻ കഴിയും മാക്സിമം എച്ച് ഡി ആർ അൾട്ര വരെ സോ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും വോ അത് നല്ലൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണല്ലോ ഈ ഒരു ബഡ്ജറ്റിൽ തന്നെ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഗെയിമിംഗ് ഡിവൈസ് ആണല്ലോ ഇത് പക്ഷേ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ പുറത്തു നിന്ന് കാണുന്ന പോലെയല്ല കാര്യങ്ങൾ ഇച്ചിരി കൂടെ ഡെപ്തിൽ മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴേക്കും ഈ ഡിവൈസ് ഗെയിമിംഗിന് അത്ര ആപ്റ്റ് അല്ലെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ആ റീസൺ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ചെറിയൊരു ഡിസ്ക്ലൈമർ നിങ്ങൾ ഒത്തിരി ഗെയിം കളിക്കുന്ന ഒരാളല്ലെങ്കിൽ അതുമല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി ഗ്രാഫിക്സ് ഇൻറ്റൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഗെയിമുകൾ കളിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സാംസങ് എം ട്വൻറ്റി വൺ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം കുറച്ച് നേരമൊക്കെ ഗെയിം കളിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് ഈ ഡിവൈസ് നൽകുന്നുണ്ട് നിങ്ങളൊരു സാധാരണക്കാരനാണ് ഒത്തിരി ഗെയിമിംഗ് പെർഫോമൻസ് ഒന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ സാംസങ് എം ട്വൻറ്റി വൺ തന്നെയാണ് പതിനാലായിരം രൂപയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയുന്ന വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ബ്രാൻഡഡ് മിഡ് റേഞ്ചർ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഞങ്ങളുടെ ഫുൾ റിവ്യൂ പറഞ്ഞത് കാരണം ഓവറോൾ നോക്കുമ്പോൾ സാംസങ് എം ട്വൻറ്റി വൺ നല്ലൊരു ഡിവൈസാണ് പക്ഷേ നിങ്ങളൊരു ഹാർഡ് കോർ ഗെയിമർ ആണെങ്കിൽ അതായത് നിങ്ങൾ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭൂരിഭാഗം സമയവും ഗെയിമ് അല്ലെങ്കിൽ ഗെയിമുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡിവൈസ് ഒത്തിരി സ്യൂട്ട് ആവണമെന്നില്ല പ്രധാന പ്രശ്നം ഈ ഡിവൈസിൻ്റെ ജി പി യു ആണ് അതായത് ഗ്രാഫിക്സ് പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റ് ഈ ഡിവൈസിൻ്റെ ചിപ്സെറ്റ് അതായത് എക്സ്നോസ് നയൻ സിക്സ് ലെവൻ പുറത്തു നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ബഡ്ജറ്റിൽ കാരണം പത്ത് നാനോമീറ്റർ മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ നിർമ്മിച്ച ഒരു ചിപ്സെറ്റ് കോട്ടെക്സ് എ സെവൻറ്റി ത്രീ ആർക്കിടെക്ചറിലുള്ള കോറുകൾ ബിഗ് ലിറ്റിൽ കൺസെപ്റ്റ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുള്ള ബിൽഡ് എല്ലാം കൊണ്ടും ഒരു ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷനാണ് പക്ഷേ പ്രശ്നം ഉദിച്ചത് ഇതിൻ്റെ ജി പി യുവിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ അനൗൺസ് ചെയ്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ മീഡിയടെക് പി സിക്സ്റ്റിയിലൂടെ മാർക്കറ്റിലേക്ക് വന്ന മാലി ജി സെവൻറ്റി ടു എം പി ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജി പി യു ആണ് ഈ ഡിവൈസിലുള്ളത് ഏകദേശം മൂന്ന് വർഷത്തെ പഴക്കമുള്ള ഒരു ജി പി യു സിസ്റ്റമാണ് ഈ ഡിവൈസിൽ ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന് ഇത് പോരാ അതൊരു വലിയ പ്രശ്നമാക്കണോ ഹാരസ് തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു പ്രശ്നമാകുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഏകദേശം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഞങ്ങൾ ഗെയിമിംഗ് ഈ ഡിവൈസിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി അത്രയും ഭാഗമാണ് നിങ്ങളെ കട്ട് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ കാണിച്ചത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്ത് നോക്കി റാൻഡം ആക്ഷൻ ടെസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റഡ് റാൻഡം ആക്ഷൻ ടെസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ എസ് ജി ടി ഇ ടെസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കി എല്ലാത്തിലും സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെർഫോമൻസ് ഇത് കാഴ്ച വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഒത്തിരി നേരം ഗെയിം കളിക്കുന്ന ആളല്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഡിവൈസ് എടുക്കാമെന്ന് പക്ഷേ കുറേ നേരം ഞങ്ങൾ ഗെയിമിംഗ് മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചെറിയ ടെസ്റ്റും കൂടെ ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മൂവിങ് ടെസ്റ്റ് ഈ മോഷൻ ടെസ്റ്റിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു മൂവിങ് വേക്കുകൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മളത് സ്പീഡിൽ ഓടിച്ചു നോക്കും അപ്പോൾ ഒത്തിരി ഗ്രാഫിക്സ് ഒബ്ജക്ട്സ് ജി പി യുവിന് റെൻഡർ ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ജി പി യുവിന് ഒരു സ്ട്രെസ് കൊടുക്കും അങ്ങനെ സ്ട്രെസ് വന്നപ്പോഴത്തെ റിസൾട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് ലാഗ്
ഞാൻ എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്ന് ഇതുവരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവാനായിട്ട് ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം പറയാം നിങ്ങൾ ബജാജ് പൾസർ ടു ട്വൻറ്റി ഒരു ബൈക്ക് എടുക്കുന്നു ഓക്കെ എൻജിൻ അടിപൊളിയാണ് ഫെയറിങ് അടിപൊളിയാണ് പക്ഷേ പ്ലാറ്റിനയുടെ ടയർ ഇട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഫുൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ വണ്ടിയുടെ ഫെയറിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു സ്പോർട്ടി ബൈക്കിനുള്ളതാണ് പക്ഷേ ടയർ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ബൈക്കിനുള്ളതാണ് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ ഇതിന് അടിപൊളി ഒരു ഡിസ്പ്ലേ വന്നിട്ടുണ്ട് ഗോർജിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് തന്നെ കിട്ടുന്ന വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് സാംസങ് എം തേർട്ടി വണ്ണിനും ഇതേ ഡിസ്പ്ലേ തന്നെയാണ് അതുപോലെ ഇതേ ചിപ്പും ഉണ്ട് സോ ഏറെക്കുറെ പെർഫോമൻസ് സെയിം ആയിരിക്കും ഇനി പോയിൻറ്റിലോട്ട് വരാം ഇതിൻ്റെ ചിപ്പും അത്ര മോശമൊന്നുമല്ല നല്ല ഡിസൈനും ബിൽഡും ഉള്ള ഒരു ചിപ്പ് തന്നെയാണ് ഈ ഡിവൈസിന് ലഭിച്ചത് പക്ഷേ ഒരു ഫാക്ടർ മാത്രം തെറ്റിപ്പോയി ആ പ്ലാറ്റിനയുടെ ടയർ വന്ന പോലെ മൂന്ന് വർഷം പഴക്കമുള്ള ഒരു ജി പി വന്നു ഇതിനേക്കാളും ലളിതമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എന്നൊന്നും എന്നോട് പറയരുത് എനിക്കറിയില്ല സോ ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ സംഭവം ഇനി സാംസങ് എം തേർട്ടി വൺ എടുക്കേണ്ടെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം കാരണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരേ ചിപ്സെറ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പുറത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സാംസങ് എം തേർട്ടി വണ്ണിനും എം ട്വൻറ്റി വണ്ണിനും ഉള്ള വ്യത്യാസം ക്യാമറ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ഒരു ചെറിയ ചേഞ്ചും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ റാം കോൺഫിഗറേഷനുള്ള ഒരു ചേഞ്ചുമാണ് സാംസങ് എം തേർട്ടി വണ്ണിൻ്റെ ബേസ് വേരിയൻറ്റിന് തന്നെ ആറ് ജി ബി റാം ഉണ്ട് സോ അത് ഗെയിമിങ്ങിനെ ചെറിയ രീതിയിൽ ഒന്ന് ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്തേക്കാം പക്ഷേ ബേസിക്കലി ഇത്രയും പഴയ ഒരു ജി പി ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ സാംസങ് എം തേർട്ടി വണ്ണും നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് തരാനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ കുറവാണ് ഇതേ ചിപ്പിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ആണ് നിങ്ങളിവിടെ കണ്ടത് ഇനി ഏറ്റവും വിരോധാഭാസം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയുടെ ചില സാംസങ് ഡിവൈസുകളിൽ വരെ ഇതേ ചിപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അതിനേക്കാളും വലിയൊരു ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാംസങ്ങിൻ്റെ തന്നെ എക്സിനോസ് നയൻ സിക്സ് സീറോ നയൻ അതായത് ഒരു പഴയ ചിപ്പാണ് മോട്ടോ വൺ ആക്ഷനിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചൊരു ചിപ്പാണ് അതിലും ഇതേ മാലി ജി സെവൻറ്റി ടു എം പി ത്രീ എന്ന ജി പി ഒ കാണാൻ കഴിയും അന്നും ഉപയോഗിച്ചു ഇന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇനിയും ചിലപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചേക്കാം സോ അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി നിങ്ങൾ ഒരു എക്സ്ട്രീം ഗെയിമർ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ ഊന്നി പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും ബാധകമാകാൻ പോകുന്നില്ല നിങ്ങളൊരു ഒക്കേഷണൽ ഗെയിമറാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗെയിമിംഗ് പെർഫോമൻസ് വലിയ കാര്യമായിട്ട് എന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെയാണെങ്കിൽ സാംസങ് എം ട്വൻറ്റി വൺ അതുപോലെ തന്നെ എം തേർട്ടി വൺ ഇവ രണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഈ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് കാറ്റഗറിയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നോൺ ചൈനീസ് സ്മാർട്ട് ഫോൺസ് വേണം എന്നാണെങ്കിൽ ഇനി ഹീറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ബാറ്ററി ഡ്രോപ്പിനെ കുറിച്ചും പറയാം ഹീറ്റിംഗ് അത്യാവശ്യമുണ്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഹീറ്റിംഗ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങണം പക്ഷേ അലോസരപ്പെടുത്തുന്ന രീതി ഇല്ല കേട്ടോ ഇനി ബാറ്ററി ഡ്രോപ്പ് ഒരു റെസ്പെക്റ്റബിൾ ഫിഗറിൽ തന്നെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഡിവൈസിൻ്റെ ഒരു ആമുലർ ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഫാക്റ്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏകദേശം നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഗെയിം പ്ലേ കൊണ്ടുപോയെങ്കിലും ഒരു പതിനഞ്ച് ശതമാനത്തോളമാണ് ബാറ്ററി ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടായത് ഇതിനൊരു ആറായിരം എം എ എച്ച് ബാറ്ററി ഉള്ളതിൻ്റെ ഒരു പ്ലസ് പോയിന്റ് ആണ് ഗെയിമിങ്ങിന് ഞങ്ങൾക്കൊരു ത്രീ ഔട്ട് ഓഫ് ഫൈവ് റേറ്റിംഗ് ഈ ഡിവൈസിന് കൊടുക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ ഇതൊരു നെഗറ്റീവ് റിവ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് റിവ്യൂ അല്ല പകരം ഞങ്ങളുടെ ഒരു ചെറിയ ബയ്യേഴ്സ് ഗൈഡാണ് ഈ ഡിവൈസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആവറേജ് യൂസറിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് എക്സ്ട്രീം ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ആർക്കും ഈ ഡിവൈസ് അത്ര പ്ലീസിംഗ് ആവണമെന്നില്ല സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ടുഡേ സി യു ടുമോറോ